Rok 2018 je rokom z tého výročia od vzniku Československa. Z toho dôvodu som sa rozhodol vytvoriť video, ktoré má priblížiť bohatosť a pestrosť novodobých dejín tohto štátu. Video vás prevedie nielen historické miesta v meste Praha, ale aj výstavami Národního památníku na Vítkovie, Múzea komunizmu a památníkem Hadrichiády, ktoré boli natočené medzi 28. septembrom a 1. októbrom 2018. Československo sa prvýkrát objavilo na mape Európy v roku 1918. O vzniku štátu nerozhodla náhoda, ale ani výlučne násilie. Prispel k nemu celý rad historických udalostí, ku ktorým patrilo najmä vyhlásenie Prvej svetovej vojny a následné angažovanie Čechov a Slovákov v domácom a zahraničnom odboji. O kapitulácii Rakúsko-Uhorska sa ľudia v Prahe dozvedeli ráno na 28. oktobra 1918. Správu o tom, ako prvé priniesli noviny národnej politiky, ktoré už štandardne boli vystavené vo výklade vydavateľstva na Václavskom námestí. Eufória z konca vojny bola o to väčšia, keď prišlo k využitiu práva na samovúčenie. Piati predstaviteľia Národního výboru o 5. večer oficiálne v Gregorovom sále obecního domu prehlásili vznik Československa prijatím prvého zákona tzv. recepčnej normy. Prvé dni ba ani mesiace nového štátu neboli jednoduché. Na Slovensku sa ešte nevedelo o pražských udalostiach, České pohraniče vyhlásil pripojenie k Rakúsku a Maďari sa nechceli vzdať územia Horného Úhorska. Práve sa však začalo už s budovaním štátu. Z verejného života sa začali odstraňovať symboly monarchie, akými bol na staromestskom námestí Mariánsky stĺp. Hlavným mestom republiky sa stala Praha, ktorá sa úpravou osobitného zákona konečne mohla rozrásť do tzv. Veľkej Prahy. Národný výbor najskôr zasadal v Harachovom paláci a v novembri po rozšírení už ako revolučný národní zhromaždení v Túnovskom paláci. Tu bol aj poslancami zvolený prvý prezident republiky, prezident osloboditeľ, profesor Tomáš Garik Masaryk. Poslanci sa počas prvej republiky nakoniec usadili v budove Rudolfina a Tatíček Masaryk si za sídlo vybral Pražský hrad. Demokracie není pouze formou státu, nebož také metodou všeho veřejného a soukromého života. Je názorem na život. Podstata demokracie je zhoda lidí. Prvá republika bola štátom, ktorý bol v strednej Európe ostrom demokracie a prosperity pre rozvoj ľudských práv. Vzniknuté Československo však malo tiež svoje problémy. Nový štát musel vyriešiť napríklad otázku budúcej meny. To sa podarilo pomerne rýchlo ministrovi financií Alojsovi Rašínovi. Ten si však živo v novom štáte dlho neužil, keďže v roku 1923 podľahol zraneniam atentátu. Republika sa musela ďalej vyrovnať s hospodárskymi rozdielmi na Slovensko a Podkarpatskej Rusy, ako aj s určením hraníc s Maďarskom a pri pár úsekoch aj s Poľskom. Najväčší podedený problém svojho predchodcu bol vo veľkom počte národov a národností. Ako riešenie situácie sa javila Masaryková myšlienka Čechoslovakizmu. V jednom štáte spolu žili Česi, Slováci, Nemci, Židia, Maďari, ale aj Rusíni, ktorých dodnes pripomína v Prahe presunutý pravoslavný kostol svätého Michala Archaniela. Svetová hospodárska kríza, nezamestnanosť v 30. rokoch 20. storočia a náraz extrémizmu nielen v československej spoločnosti, ale hlavne v Nemecku spôsobil, že situácia v krajine bola neudržateľná. Po tom, čo bez boja Hitler obsadil Rakúsko, chcel rozbiť a obsadiť tiež Československo. Ani medzinárodné zmluvy o vojenskej pomoci či všeobecná mobilizácia neuchránila štát pred Mnichovskou dohodou. Medzinárodné právo sa na tento diktát pozerá ako na res inter alios acta, čiže ako na vec o nás bez nás a preto táto zmluva de jure nemohla nadobudnúť platnosť. De facto však Československo muselo postúpiť pohraničné sudety nacistickému Nemecku. Konec prvej republiky priamo nadvezuje na krátku históriu druhej oklieštenia republiky. Vrcholní predstaviteľia moci do svojich postov abdikovali a pochopili, že keď sa chcú postaviť blížiacej sa hrozbe, musia načas emigrovať z vlasti. Podobne z vlasti stihli utiec pre natistami aj deti židovských rodín za pomoci síra Nikolasa Vintna. Naopak v tomto čase do Freje prichádzajú vlakmi 100 tisíce obyvateľov z okupovaných sudet hľad svoj nový domov. S koncom republiky a nastolením protektorátu Bémen u Méren sa pražské obyvateľstvo nikdy nestotožnilo a preto v deň výročia vzniku republiky v roku 1939 si pripomenuli verejne tento sviatok. 
Na následky krutého potlačenia protinacistického zhromaždenia zomrel študent medicíny Jan Opletal, ktorého veľkolepý pohreb si prišli úci tisíce ďalších študentov. Aj táto akcia mala svoju dohru. Na 17. novembra boli zavreté všetky české vysoké školy, čím sa neskôr tento dátum zapísal do svetovej histórie ako Medzinárodný deň študentstva. Počas druhej svetovej vojny v období neslobody vznikla v Londýne exilová vláda, ktorá sa snažila presvedčiť nielen cudzie vlády o nutnosti obnovy štátu, ale aj domáci ľud. Z toho dôvodu vycvičení vojaci operácie Andropoid, Kubiš a Gabčík v maji 1942 tajne prileteli do okolia Prahy, aby tu následne spáchali atentát na zastupujúceho ríšského protektora Heidricha. Ten nakoniec s následkom atentátu podlahol, no spolu s ním museli zomrieť v kostole Sv. Cyrila a Metoda aj v samotnej atentátnici a taktiež museli byť ako pomsta vypálené dediny Lidice a Ležáky. Povojnové smerovanie Československa bolo dohnuté na marcových moskovských rokovaniach a potvrdené košickým vládnym programom ešte na sklonku vojny. Týmto kompromisom Slovenskej národnej rady, prozatímnyho státneho řízení a komunistického odboja v Moskve bola zničená Benešová predstava o úplnej kontinúte londýnskej exilovej vlády. Prezatie moci v štáte mohol uskočiť len Národný front, čiže len predstavitelia istých politických strán. Do konca vojny sa stihli udiať v Prahe dve zásadné udalosti. Vo februári bolo mesto omylom bombardované americkými lietadlami. Týmto bol zničený napríklad Emauský kláštor, ale aj obytné domy v okolí, na ktorých neskôr vyrástol aj tajmčící dúm. Ďalšia udalosť zastihla Prahu v poslední vojny a bolo ňou v májové povstanie Pražského ľudu. To zase premenilo staromestské námestie, lebo po rozhodujúcich dňoch bolo zničené novogotické krídlo radnice. Dňa 10. mája 1945 prilietajú členovia vlády Národného frontu do Prahy a začínajú tu pracovať na obnove štátu. V tomto období prichádza k odsunu Nemcov, znárodňovaniu bank, pozemkovej reforme, obmedzeniu činnosti Slovenskej národnej rady trojemfrázskými dohodami a k odmietnutiu Marshallovho plánu, čím sa Československo ešte viac začlenilo medzi sovietské satelity. Vo voľbách v roku 1946 voliči mohli voť len strany združené do Národnej fronty, čím sa všetky tieto strany dostali do vlády. Najsilnejšiu pozíciu v nej však mali komunisti na čele s Clementom Gottwaldom. Rozdielne predstavy o napredovaní štátu a jeho usporiadaní viedli k tomu, že čas vlády podal vo februári 1948 demisiu. Týmto činom chceli demokratickí ministri donútiť komunistov k zmene politiky, či v prípade odmietnutia demisie prezidentom vyvolať predčasné voľby. Komunisti však naopak prišli do útoku. Následujúce dni zvolili manifestáciu na staromestskom námestí, vyzvali ku generálnemu štrajku a začali vytvárať ozbrojené jednotky ľudové milície. Prezident Edward Beneš zo strachu pred občianskou vojnou ustupuje. Dňa 25. februára prijíma demisiu ministrov a súhlasí s novými ministrami navrhnutými Clementom Gottwaldom, čím sa dokončil komunistický prevrat, známy aj ako víťazný február. Právne sa vracím z radu od prezidenta republiky. Po februárovom púči nastáva obdobie, keď sa Československo definitívne obracie na východ, čo vyjadrovalo aj heslo ze sovietským svazem na viečnej časy a nikdy inak. Utvrdenie v tejto politike sa premieta aj pri stavbe Stalinovho pomníku na letnej, postaveného v duchu socialistického realizmu, ktorý dostal posmešný názov Fronta na maso. Nasledujúce roky však neboli posmešné, ale boli znamení diktatúry proletariátu, čiže obdobia, keď komunisti začínajú na silu preberať celý aparát štátu, pričom pri preberaní nehrala úlohu odbornosť, ale stranickosť. K tomuto im dopomohli aj akčné výbory. Ďalej bolo podstatné v začiatkoch totalitného režimu ovládať médiá, šíriť propagandu a zriadiť cenzúru. Hospodárstvo sa premenilo podľa sovietského vzoru na centrálne a riadené, pre ktoré boli typické plány tzv. 5 ročnice. K šokujúcim udalostiam patrilo aj nájdenie mŕtvoj demokratického ministra zahraničných vecí Jana Masaryka jen pred vyslovením dôvery druhej Gottwaldovej vlády. Až expertíza vykonaná od 10 ročia neskôr potvrdila domnenky, že išlo o vraždu. Totalitný režim hľadal a vytváral triehných nepriateľov, ktorých sa snažil systematicky zničiť a zbavovať. Súčasťou represívneho aparátu sa stali tábory nútených prác 
ale aj STB, čiže Státní bezpečnosť, ako orgán, ktorý podozrivých sledoval, bez neho či týral. Osobitné postavenie mali master procesy, čiže politicky vykonštruované súdne procesy, keď sa obvinení museli naučiť celé texty výpovedí a následne boli odsúdení na trest smrti. Po takomto zničení reprezentantov demokratického odboja, akými boli Heliodor Píka či Milada Horáková, začala revolúcia požierať aj vlastné deti. Nasledoval napríklad proces s komunistom Rudolfom Slánským či s buržoáznymi nacionalistami, ktorí žiadali lepšie postavenie Slovákov a Slovenska. V nemilosti sa taktiež ocitla církev a veľkostatkári, ktorí sa bránili kolektivizácii polnohospodárstva. Menšie umiernenie prvých drstných rokov prišlo po smrti Stalína a Gottwalda, ktorého pozostatky boli vystavené mauzoleu na Výtkode. Aj v 60. rokoch nastali udalosti, ktoré priniesli nové smerovanie republiky. V tomto čase sa prijíma nová tzv. socialistická ústava, v ktorej bolo zakotvené vedúce postavenie komunistickej strany a taktiež prišlo aj k zmene názvu štátu na Československá socialistická republika. Výrazná zmena prichádza v roku 1968, kedy prišlo k personálnym zmenám v vedení strany. S nástupom Alexandra Dubčeka a prezidenta Ludvíka Svobodu nastáva obdobie Pražskej jary. Cieľom novej garnitúry bolo vytvoriť socializmus s ľudskou tvárou, čo mal zabezpečiť prijatý aktný plán KSČ. Väčší demokratizačný proces mal priniesť nutné reformy, s ktorými sa spája premena hospodárstva, priznanie chyb minulosti a garancia väčších osobných slobod. S týmto uberaním sa však nestodožnila celá strana. Výhrady voči novému reformnému prúdu malo nielen konzervatívne krídlo, ale varovanie prišlo v čierne na Tisova aj od Brežneva. Konec Pražskej jary prišiel noci z 20. na 21. augusta 1968. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovjetského svazu, Polské lidové republiky, Nemecké demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice, Československé socialistické republiky. Na podnet pozývacieho listu, v ktorom sa žiadalo o bratskú pomoc pred hroziacou kontrarevolúciou, vpadli do Československá cudzie na spojenecké vojska. Operácia Dunaj znamenala vojenskú intervenciu piatich vojsk Varšovskej zmluvy. Obrnené tanky manévrovali po celej krajine, pričom zabili desiatky civilistov. Jedným z cieľov obsadenia sa stal aj Československý rozhlas, ktorý do poslednej chvíle podrobne informoval o situácii. Odpor obyvateľstva voči vzniknutej situácii bol veľký, no reálna šanca obrany bola mizivá. Preto k definitívnemu koncu Pražskej jary a k nástupu normalizácie prišlo uzavretí Moskovského protokolu, ako aj prijatím poučenia z krízového vývoja. Po augustových udalostiach nastali spoločenské zmeny, ktorými sa upevnil vplyv komunistickej strany na všetný život. Zmenou prešiel aj verejný priestor, ktorý zaznamenal stavebný rozmach spájaný hlavne s výstavou sídlisk, ale v Prahe aj s výstavou metra. Premenou prešlo nielen vedenie strany, kde sa objavil Husák a Indra, ale k personálnym čistkám prišlo po previerkových komisiách v každej oblasti života. Československo, ktoré sa premenilo na federáciu, ostali po vyše 20 rokov aj okupačné vojska Sovjetského zväzu. Stále tu existovalo neefektívne plánované hospodárstvo, zhoršovala sa kvalita životného prostredia, boli tu obmedzenia v študovaní a taktiež narastala aj emigrácia. Rezignácia, sklamanie, ako aj bezmocnosť spoločnosti sa stali príčinami, prečo prišlo k tragickému a protestnému samoupáleniu študenta Jana Palacha. V 70. rokoch odpor voči zriadeniu, ako aj vplyvu ideologického socialistického umenia v kultúre, prijavali najmä dizidenti vydávaním sami z datov. Avšak ich hlavným vyslovením pre zmenu režimu sa stala iniciatíva Charta 77, ktorej hovorcom sa stal Václav Havel. Koniec 80. rokov sa o východnej Európe niesol duchu uvoľnenia, ktoré bolo završené znovu totalitných režimov nad demokratické. V Československu sa zmeny začali odohrávať početkom roku 1989, pričom za najpodstatnejšie obdobie považujeme udalosti od polovice novembra, po koniec roka známe v histórii ako Sametová či Nižná revolúcia. Pražské udalosti začali dňa 17. novembra, keď sa tu organizoval pochod študentov pre príležitosti okorovalho výročia Dňa študentstva. Dal sa presúval z Albertova na Vyšehrad, kde po ukončení oficiálnej časti sa ďalej študenti rozdelili a išli do rôznych častí mesta. 
Vládny pokým však znel, aby sa nedostali na Václavské námestie či na hrad a preto dal ostal zablokovaný na národnej tríde, kde boli neskôr neprimerane napadnutí verejnou bezpečnosťou a červenými paretmi. Tento agresívny zákrok naštartoval inak dnešnú revolúciu. V bezprostrednej reakcii na udalosti vznikli dve hnutia. V Bratislave to bola verejnosť proti násiliu a v Prahe občianské fórum. Sídlom hnutia bol palác Ádria, kde vtedy sídlo divadlo Alterna Magika a hlavným lídrom sa stal Disney Basil Havel, ktorého heslom bolo Láska a pravda zvíťazí na G a nenávisti. Znechutení ľudia sa každodenne zhromažďovali na verejných priestoroch, aký im v Prahe bola letenská plán či Václavské námestí, kde svoj nesúhlas s hladnými komunistickými predstaviteľmi dávali najavo cinkotom kľúčov či heslami ako Jakeše do koše. Neústupnosť komunistickej vlády končí 26. novembra, keď sa oficiálne stretávajú predstaviteľia občanského fóra s predsom vlády Adamcov v obecným domne. Po ďalších demonstráciách sa nakoniec obmenila vláda, z ústavy sa vypustil ustanovenie o vedúcej sídle komunistickej strany a Husáka na hrade vystriedal 29. decembra posledný československý prezident Václav Havel. 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. So zmenou režimu sa bezprostredne spájajú pojmy ako slobodné voľby, konec štátnej bezpečnosti, rozsiahle udelenie amnestí, kapitalizmus, reštitúcia, privatizácia či odsun sovietských vojsk, s ktorým súvisí aj konec vojenského rozkupenia Varšavskej zmluvy, ku ktorému došlo v Černínskom paláci. Tieto nové podmienky prebudili aj dlho spiace národno-emacipačné hnutie Slovákov. Impulzón sa stala pomočková vojna, keď sa národy nevideli dohnúť na novom náze federácie. Slováci začali žiadať ďalšie kompetencie, ktoré im však federácia už nemohla garantovať a preto po nevydarných rokovaniach sa predsedovia vlád Klaus a Mečiar rozhodli k ukončeniu spoločného spolužitia v jednom štáte. To bolo oficiálne prijaté aj ústavný zákon o federálneho zhromaždení o zániku Československej federatívnej republiky. Štart demokracie bol ako štát rakety, na ktorú sa náplne podobá Žižkovská vysielacá väža dokončená na sklonku republiky. Demokracia priniesla dlhodobo vytúženú slobodu, ale je zmeny, ktoré nikto nečakal a tak sa aj k 31. decembru 1992 ukončila Československá kapitola dejín.